Castello, il filiale di Trenitalia e Transdev fino al 2016, creato nel 2010 dopo il fine della collaborazione tra le FS italiane e la SNCF sotto il nome Artesia, era la prima compagnia ferroviaria privata ad operare sulla rete francese. Il primo treno notte ha circolato il 11 dicembre 2011 tra Parigi Gaderion e Venezia Santa Lucia via Milano, con locomotive BB36000 noleggiata ad Achiem sul percorso francese e locomotive di tipo E402 ed E444 sul percorso italiano. I treni erano composti da 14 carrozze con un ristorante e tre letti. Un anno dopo, Telo ha lanciato una relazione tra Parigi Gaderion e Roma Termini via Firenze, che era soppresso nel fine 2013 per manca di tracce orarie interessanti per i viaggiatori. Il 14 dicembre 2014 inizia la relazione da Marsilia San Charles a Milano Centrale di giorno via Nizza, Ventimiglia e Genova con vetture Gran Comfort. Nel 2015 due treni da Nizza vengono a completare il treno da Marsilia. Dall'inizio i treni incontrano problemi al confine tra la Svizzera, Francia e l'Italia a causa dei migranti che salitano a bordo treno, ma anche furti nelle cabine. I ritardi erano frequenti, fino a due oppure tre ore all'arrivo. Tuttavia, nell'estate i treni erano spesso completi perché Tello ha offerto una meta di trasporto ecologico e poco costoso per raggiungere la Francia ed il nord Italia. I biglietti hanno iniziato da 29 euro da Marsiglia e 39 euro da Parigi. Nel marzo 2020, con l'inizio della pandemia, Telo ha sospeso tutte le relazioni di notte e giorno. Con la riapertura delle frontiere nell'estate, ha rilanciato qualche treni al giorno tra Nizza e Milano. I treni notte tra Parigi e Venezia non li prendono. Nell'ottobre, Telo ha annunciato la soppressione definitiva delle relazioni di giorno senza fornire una data. Era confermata nel giugno 2021 con l'annuncio di soppressione definitiva di tutti i treni il 1 luglio. L'ultimo treno tra Milano e Nizza ha circolato il 29 giugno con il ritorno il giorno successivo. Le carrozze Gran Comfort si verranno messe nella livrea Intercity Moon per circolare sui treni notte italiani. Relativo alle carrozze Cucette, Ristorante e Letti, la demolizione è possibile. Pertanto non è il fine di Tello. Trenitalia ha annunciato la sua intenzione di fare circolare treni ad alta velocità da Parigi a Milano Centrale via Lione e Torino all'apertura alla concorrenza delle linee AV in Francia. Dal 2020 fa prove sulla rete francese con automotrici ETR 400 oppure Freccia Rossa 1000 con l'ambizione di iniziare la relazione nel dicembre 2021. È previsto un tempo di percorrenza di 6 ore tra Parigi e Milano, uno di meno rispetto al TGV della SNCF. Con il rilancio dei treni notte in Europa, la relazione Parigi-Venezia-Roma potrebbe essere rilanciata nel 2024 dalla nuova compagnia Midnight Trains, che è prevista di fare circolare treni notte di lusso da Parigi verso tutta l'Europa. Nel frattempo, dobbiamo accontentarci del treno ad alta velocità.